，当程俏俏把一包从母婴店里买回来的东西递到任慧欣手上时，后者看他的眼神一下子变得很奇怪，是那种说不上来的奇怪。谢谢谢谢，程小姐太客气了。那个时间不早了，我们就先走了。下次有机会见，拜拜。说着，他又弯身捏了一下宝宝的小脸颊。小帅哥，会不会跟姐姐拜拜呀、啊？小家伙冲着他点了点头，伸手做了一个拜拜的手势。程巧巧一下子笑了，是一个发自内心的笑容。车子开出去很长一段距离之后。程巧巧还是若有所思地盯着后视镜在看着，直到母子俩的身形化为了一个小点点，又一下再看不到时，她这才收回了自己的视线，陶乐乐不动声色地打量了一眼窝在副驾驶里盯着窗外发呆的他。半天之后，他说了一句：“想不想找个地方坐一坐？”“不用了，送我去公司吧。”“去公司？可现在已经快五点了。”嗯，我突然想起来，我们经理给我安排的工作我还没做完呢。陶乐乐知道他的心情不好，于是没有再问下去。只是绿灯亮起时，他调转了一下车头。到城市大楼前时，已经是五点二十分了。我哥看到你一定很开心。你带我去参观一下你的办公室吧，我还从来没有去过呢。<笑>我可不敢领你上去啊。你是这里的老板娘，我们那儿小办公室哪里容得下你？嫂子，听我说，程邪之看到今天这样的你，一定会很喜欢的。拜拜。陶乐乐很担心，她现在哪里会有什么心思看男神老公呢？看他会不会喜欢自己吗？她实在是很担心程俏俏才对呀。电梯很快到达了总裁办公室。